Das italienische Windspiel ist im Prinzip eine Miniaturausgabe des Greyhounds. Bekannt ist der kleine Windhund auch unter dem Namen Piccolo Livriero Italiano, Galgo Italiano oder Italian Greyhound. Geschichte und Herkunft des italienischen Windspiels Abbildungen aus dem alten Ägypten zeigen, dass Vorfahren dieser Rasse schon vor mehr als 6000 Jahren existiert haben müssen. Man nimmt an, dass diese Tiere ab dem 5. Jahrhundert vor Christus durch Seefahrer von Ägypten nach Italien gebracht wurden. In Rom waren die kleinen Vierbeiner Lieblingshunde der Patrizierinnen. Im 14. Jahrhundert fand eine allmähliche Verbreitung der Rasse über ganz Europa hinweg statt. In erster Linie waren sie dort an den verschiedenen Höfen zu finden. Friedrich II., König von Preußen, soll sogar 40 dieser Windspiele besessen haben. Zahlreiche Künstler verewigten ihn gerade in der Renaissance in ihren Werken. Während des 17. und 18. Jahrhunderts waren Reisen nach Italien eine beliebte Zeiterscheinung. Und man brachte sich als Souvenir gern einen kleinen Windhund mit. Erscheinungsbild des italienischen Windspiels Die von der FCI festgelegte Widerristhöhe sollte 32 bis 38 cm betragen. Es wird ein Gewicht von nicht mehr als 5 kg gefordert. Windspiele erreichen ein Alter von 12 bis 15 Jahren. Die zierlichen Hunde haben ein kurzes, eng anliegendes, feines und seidiges Fell, das kaum hart. Zu finden sind sie in verschiedenen Nuancen der Farben Grau, Schwarz und Isabella, was einen hellgelb-beigen Farbton bezeichnet. Dabei sind nur einfarbige Hunde erlaubt. Weiße Abzeichen an Pfoten und Brust werden toleriert. Die Rasseclubs der USA und Großbritanniens erlauben auch zweifarbige Hunde. Der Körperbau ist lang und gestreckt. Auch der Kopf hat eine schmale und längliche Form. Die fast zerbrechlich erscheinenden Beine sind, wie auch die nach oben geschwungene Rute, sehr lang und filigran. Die dreieckigen Ohren trägt der Hund nach vorn geklappt. Dunkle, mandelförmige Augen blicken wach und aufmerksam in die Welt und verleihen dem Hund einen anmutigen und edlen Ausdruck. Wesen und Charakter des italienischen Windspiels Die kleinen Windhunde sind charmante, extrem anhängliche und sehr intelligente Vierbeiner mit einem hohen Bewegungsdrang. Als Begleit- und Gesellschaftshunde eignen sie sich hervorragend. Keinesfalls verträgt dieser außergewöhnlich verschmuste Hund das Alleinsein. Er liebt den ständigen Kontakt mit seinem Menschen über alles. Damit er sich nie alleingelassen fühlt, kann es von Vorteil sein, ihn zusammen mit einem weiteren Hund, am besten gleicher Rasse, zu halten. Italienische Windspiele sind niedlich und wecken Beschützerinstinkte. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass auch dieser Hund eine konsequente und liebevolle Erziehung benötigt. Wer den zarten Hund zusammen mit anderen Haustieren oder Kindern in der Familie leben lässt, sollte darauf achten, dass beim Spiel vorsichtig mit ihm umgegangen wird, da er häufig zu Verletzungen neigt. Auslauf und Pflege des italienischen Windspiels Auch wenn er wie ein Schoßhund wirken mag, er ist ein Windhund und braucht dementsprechend artgerechten Auslauf. Lange, ausgiebige Spaziergänge sind notwendig und die Möglichkeit, sich gelegentlich bei einem Sprint über kurze Strecken zu beweisen, machen ihn rundherum glücklich. Wie sein großer Bruder besitzt auch er einen ausgeprägten Jagdinstinkt. Leider ist er sehr kälteempfindlich und anfällig für manche Krankheiten wie Epilepsie, Hodenhochstand oder Patellaluxation, bei der es zu Verschiebungen der Kniescheibe kommt. Hauptschwachpunkt sind aber die Zähne. Daher ist eine intensive, tägliche Zahnpflege wichtig. Da er kaum bis gar nicht hart, ist er ein idealer Hund für Allergiker. Das kurze Fell bedarf keiner besonderen Pflege.